வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் உளவியல் பாடப்பிரிவில் உளவியல் பாடப்பிரிவில் டேஸ் என்பது உளவியல் பிரிவானது நனவு மனதின் பொருளடக்கத்தை பற்றி கற்பதே உளவியலின் முறையான பாடப்பொருள் என நம்புகிறது மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் டேஸ் என்பது உளவியல் பிரிவானது நனவு மனதின் பொருளடக்கத்தை பற்றி கற்பதே உளவியலின் முறையான பாடப்பொருள் என நம்புகிறது ஆப்ஷன் ஏ செயல்பாட்டியல் ஆப்ஷன் பி உல பகுப்பாய்வு ஆப்ஷன் சி அறிவாற்றல் அல்லது காக்னேட்டிவ் ஆப்ஷன் சி அமைப்பியல் தச்சுவலிசம் இந்த நாலு கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக பார்த்தா உளவியலில் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தால் நம்ம சிக்னம் ட்ராய்டை பற்றி பார்ப்போம் அப்புறம் ஆட்லர் பார்ப்போம் காரல் யூமு பார்ப்போம் ஆட்லர் பீனை பார்ப்போம் ஸ்பேர்மேன் பார்ப்போம் அடுத்ததான் வந்து நம்ம இயர் தாண்டேக் பார்ப்போம் பீர் ஸ்கின்னர் பார்ப்போம் அடுத்ததான் இவான் பாலோ பார்ப்போம் அடுத்ததான் நம்ம சஸ்டன் பார்ப்போம் கில்போர்ட் பார்ப்போம் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் உளவியல் வந்து தொடக்க காலத்தில் வில்லியம் ஊன்ட் ஆரம்பிக்கிற காலகட்டத்திலேருந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இருபதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இருக்கிற விஷயங்கள்லேருந்து உங்களுக்கு போன வாட்டி வந்த டெட் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பிஜி டிஆர்லேருந்து ஆறு வினாக்கள் இடம்பெற்றிருக்கு ஆறு வினாக்கள்லையும் இடம்பெற்றிருக்கிற வினாத்தால் அமைப்பு இருக்கிற எல்லா கொஷினும் நம்ம அலசி ஆராயும் போது ஸோ ஒவ்வொரு துறை ரீதியான உளவியல் பிரிவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு துறை ரீதியானவரை பற்றியும் ஒரு எழுதிய புத்தகங்கள் பற்றியும் அவருடைய கோட்பாடு பற்றியும் முதல் முதல்ல நம்ம பிஜியாக இருந்தாலும் டெட்டாக இருந்தாலும் பேப்பர் ஒன்றாக இருந்தாலும் அவசியம் நாம் கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா பொது உளவியல் அப்நார்மல் சைக்காலஜி அப்நார்மல் சைக்காலஜி பிரிவில் உளவியல் இந்த பிரிவானது எதில் அப்படின்னா அமைப்பியல் இதுக்கு வந்து விடை வந்து அமைப்பியல் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் அப்படின்றது விடை அமைப்பியல் டி இதுக்கான விடை வந்து அமைப்பியல் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் ஏட்வர்ட் டாட் போர் கிச்னர் அப்படின்றது வந்து ஆங்கில நாட்டு உளவியலாளர் பற்றிய கொடுத்த பிரிவு இந்த வினாக்கான விடை இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசிஏ ரெஃபரன்ஸ் புக்கில் அகக்காட்சி கொள்கை அகக்காட்சி கொள்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ற விளக்கத்தை முழுமையாக நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சச்சின் என்ன சொல்கிறார்னா நம்ம கான்சியஸ் மைண்டு ஒரு மனிதனுக்கான கான்சியன்ஸ் மைண்டு தான் முக்கியமாக வந்து ஒரு அமைப்பு நிலையை அவனுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்றத சொல்லுது அப்படின்றத ஒரு கோட்பாடாக கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஒவ்வொரு நிலைகளை பற்றியும் நம்ம அடுத்த கிளிப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்று செயல்பாட்டியல் அப்படின்ட்டு வில்லியம் ஜேம்ஸ் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு உலப்பகுப்பாய் முறை வந்து சிக்மன் பிராய்டு அவர் வந்து ஆஸ்திரியா நாட்டை சேர்ந்த சொல்லியிருக்காரு அறிவாற்றல் கொள்கை வந்து ஜீன் பியாஜே மற்றும் ஜெர்னும் புருனர் மூணு பேரும் சொல்லியிருக்காங்க நாலாவதா அமைப்பியல் சக்தியில் வந்து ஹெட்வர் பிராட்போர்ட் டிச்சனர் என்று சொல்லியிருக்கேன்ற நான்கு விஷயங்களையும் அடுத்த கிளிப்பில் பார்ப்போம் நீங்கள் படிக்கிறவங்களாக இருந்தால் பாருங்கள் ஜெயிச்சு ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் சூழ்நிலைகள் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை அழுத்துங்க வாழ